Allora, buonasera a tutti e benvenuti a questo incontro in cui proveremo a, a conoscere, a incontrare un uomo con una personalità veramente fuori dal comune. Noi usiamo spesso l'oggettivo eccezionale abusandolo un po', cioè lo consumiamo, ma in questo caso credo che si, debba, si possa usare a ragione veduta con tutto il peso che questa parola ha, perché Andrea Aziani era, è una personalità veramente eh, eccezionale, una personalità con tante, tanti lati, tante sfumature, tanti aspetti, eh, grandissimo educatore, un professore universitario, eh, missionario, ha speso gran parte della sua vita eh, andando in posti lontani dalla sua casa originaria, lui è nato ad Abbiate Grasso, poco lontano da qui ed è morto nel 2008 in Perù. Era un grande organizzatore, aveva un, 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 come dire, una grandissima attitudine a, a creare eventi, circostanze, a seguire il filo della cultura e insieme un uomo di, di una capacità di carità enorme, insomma tante, tante facce, tanti aspetti. Noi stasera proveremo a incontrarlo. Grazie a un libro che ha il grande merito, secondo me, di rendere bene, di far emergere questi aspetti. Non a caso si intitola Febbre di vita di Gianni Mereghetti, che è in sala, e Gian Corrado Peluso, che è qui accanto a me, e ha il grandissimo merito oltre che di raccontare questi lati della personalità di Andrea Aziani e anche di far emergere con potenza qual è il filo conduttore, anzi più il filo conduttore, la radice in cui affonda questa personalità così potente, così spiccata, in cui questi, tutti questi aspetti trovano un punto di origine, un punto sorgivo, evidente, netto, chiaro e l'origine è la fede. Allora proveremo a incontrare un uomo che non a caso vede questa eccezionalità riconosciuta in qualche modo anche dalla Chiesa, perché di Andrea Aziani è in corso la causa di beatificazione, aperta pochi anni dopo la sua morte, nel 2016. E faremo questo percorso aiutati da, dagli amici, da quattro amici che vedete con me, Partendo da Gian Corrado Peluso, appunto, che è stato al, è amico di Andrea, ha vissuto a lungo con lui, vi prego di salutarvi con un applauso perché. Anche perché la generosità con cui si è speso lui e Gianni per, per, per aiutarci, per darci la possibilità di leggere questo libro è una cosa di cui gli siamo grati, così come siamo grati a eh, Sua Eccellenza, il signor Giovanni Paccosi, vescovo di San Mignato. di regalarci la sua testimonianza stasera, anche lui è stato a lungo, ha vissuto insieme con Andrea, prima a, a tra Firenze e Siena e poi ha avuto la grazia e l'avventura di ritrovarlo in missione, in Perù, nello stesso posto dove hanno vissuto gomito a gomito per tanti anni. E il terzo ospite di stasera, Francesco Cassese, che salutiamo con lo stesso applauso, scusate. Eh? responsabile per la diocesi di Milano della Fraternità di Comunione e Liberazione, assieme a me è l'unico che non ha avuto la grazia di conoscere direttamente Andrea, ma poi ci racconterà come l'ha incontrato grazie a questo libro. Ma dicevo quattro persone che ci aiutano perché il quarto non è qui in presenza ma ci ha fatto il grandissimo regalo di un, di un intervento, ha avuto un dialogo con lui che abbiamo registrato e, e di cui, e, e di cui vogliamo, vogliamo usare questa sera qualche, qualche pezzo, qualche brano di una testimonianza che è preziosissima perché è, è l'uomo che ha deciso di avviare la causa di beatificazione di Andrea Aziani il signor Lino Panizza Richero, vescovo merito di Lima e Caravaggio 
che non possiamo salutare direttamente con un applauso, ma che ringraziamo di cuore per il contributo che ci ha dato e dal quale partirei proprio. Cioè vorrei partire proprio eh, dalla prima domanda che abbiamo fatto a, a Monsignor Panizza, e proprio gli abbiamo chiesto eh, chi era per lui, chi è per lui Andrea Aziani. Vediamo cosa ci ha risposto. Il mio incontro con Andrea è arrivato un giorno in cui eh, volevamo, volevamo mettere in marcia una scuola per adulti, di teologia per adulti. E me l'hanno presentato come un filosofo che veniva dall'Italia e realmente è quello che mi ha colpito è la sua, il suo entusiasmo, il suo amore per Gesù Cristo, la sua passione per Cristo e per la Chiesa. E, realmente, e poi durante il tempo che ha lavorato in questa piccola scuola di teologia per laici realmente era l'attrattiva per tutti venivano tutti i tipi di professionali ingegneri, architetti, teologi eh, per sentirlo, solo per ascoltarlo e realmente questo è stato mi ha impressionato il suo entusiasmo e la sua passione per Cristo e per la Chiesa e cosa attirava quella gente, secondo lei? Per me la attirava l'entusiasmo, la convinzione con, le qua con la quale lui parlava, lui trasmetteva le sue idee su Cristo e sulla Chiesa. Ma i tratti della personalità di Andrea che l'hanno colpito di più man mano, conoscendolo, entrando più in rapporto con lui, quali sono stati? Il grande amore che aveva per Cristo. Per me questo è stato quello che mi ha impressionato di più in tutti i momenti. Lui non aveva eh, vergogna di nulla per parlare di Gesù. Parlava di Cristo in tutti i momenti, in qualsiasi istante, con tutti, grandi e piccoli, studenti e professori. Con tutti, e era, io dico, era innamorato tanto di Gesù che... Eh, la unica cosa che poteva fare era parlare di lui. C'è qualche fatto, qualche episodio che la colpì particolarmente, che le fece cogliere questo aspetto che sta dicendo? Gli episodi sono molti, eh, se diremmo non sono molti, acclatanti, però in qualsiasi istante che mi incontrava, no, un fatto abbastanza può essere semplice, inutile, però per me era, era fondamentale in qualsiasi momento non importava dove fossimo lui quando arrivava mi, mi salutava e mi e subito inneggiava a Cristo e alla Chiesa senza importargli chi l'ascoltasse dove fosse per lui era importante testimoniare il suo amore a Cristo molto netto, molto radicale, come Andrea è, ma cosa vuol dire, non si ripa così, innamorato di Cristo e della Chiesa? Che, cioè che per lui parlare di Cristo non era parlare di un'idea, un ma di una presenza che era diventata per lui una presenza concreta e lo era giorno per giorno attraverso il carisma di comunione e liberazione eh, perché questa è la sua eh, passione per prendere sul serio ogni, ogni dettaglio della proposta del movimento a me colpiva tantissimo a volte io tornando in Italia, stando con lui, tornando in Italia, eh, non so, mi trovavo a dire a qualcuno ma ha letto questo articolo, era uscito su tracce, e come mi dicevano, che articolo? Perché per noi non erano cose banali, era proprio lo strumento con cui riconoscere Cristo. Questo da una parte, dall'altra era proprio la passione per la Chiesa, per esempio... Anche a me, un po' come diceva ora Monsignor Lino, mi commuoveva il fatto che con i sacerdoti, con il Vescovo, ma anche con noi preti, eravamo due preti arrivati insieme dall'Italia fra la fine del 2000 e il gennaio del 2001, 
e lui è come se avesse avuto una cura particolarissima per noi perché riconosceva il valore dell'essere preti io per esempio una cosa che a volte racconto è che Andrea quando scriveva eh, chi l'ha conosciuto lo sa scriveva così di getto ci voleva, sembravano le scritte dei dottori e ci vuole il farmacista per, per interpretarle e invece quando scriveva a me scriveva perfettamente in bella calligrafia ma non per me ma perché io ero un prete era come se mettersi davanti a un sacerdote per lui era proprio stare davanti a Gesù e l'altra cosa che mi colpiva tantissimo era il suo rapporto con tutti i vescovi con tutti i monasteri di clausura quando arrivava la rivista Tracce lui, e non lo sapevamo neanche magari lui andava personalmente a consegnare la rivista a tutti i monasteri di clausura di Lima, a tutti i vescovi, i vescovi emeriti, i vescovi in funzione, a Lima ce ne sono cinque. E come per, per vivere questo rapporto e tutte le volte andava, come nel libro è raccontato, che disse il Cardinal Cipriani durante la Camera Ardente di Andrea, che disse, veniva sempre da me e mi diceva, noi vogliamo servire la Chiesa, ci dica che cosa dobbiamo fare. E era veramente il suo atteggiamento quotidiano. Vi racconto un aneddoto, dopo un mese che era morto Andrea, andai al monastero delle monache carmelitane che sono dove c'è il santuario del Signore de los Milagros, a fissare la messa, era un po' meno di un mese, che andai a fissare la messa per il mese della morte di Andrea e lì c'era la ruota e dall'altra parte c'era una monaca quindi si vuole fissare una messa, una messa per Andrea Aziani e dall'altra parte si deve fare che? Andrea Aziani è morto? e sparì e dopo un po' tornò con tutta la comunità delle monache mi fece passare nel parlatorio e mi mise da lì perché loro non avevano saputo io non avevo pensato di avvisarle perché mi immaginavo che lo sapessero invece no per cui mi tenevo lì mezz'ora a, a parlare, a raccontarmi che lui andava quasi tutti i giorni a mettere nella ruota del monastero dei bigliettini con scritto le intenzioni di preghiera per cui chiedeva che pregassero. Erano intenzioni di tutti i tipi per, per le cose che succedevano nel mondo, come per le persone malate. O per... E a un certo punto la madre superiore mi disse, no, no, anche noi faremo celebrare una messa, a parte perché che si fa a fare, ma sì, sì, la facciamo celebrare, cioè come dire, tanto lui non ce n'ha bisogno, è già santo, è già in cielo. Anche questa cosa lì mi è commosso parecchio, perché era evidente anche a loro la straordinarietà di questa adesione totale a Cristo, che loro vedevano attraverso questo aspetto no, della sua preghiera, del suo attaccamento e desiderio che partecipassero della vita che a lui aveva fatto incontrare Cristo. Ci sono tanti scritti anche di, proprio di Andrea nel libro e tante parole sue fanno capire tante cose di lui. La mia esigenza scrive poco prima della maturità, quindi da giovanissimo, a una sua amica, la mia esigenza di vivere di cose vere di cose che incarnano Gesù Cristo. E poi racconta che cosa ha voluto dire incontrare un posto che rendeva per lui concreta questa possibilità, cioè il movimento di comunione e liberazione, come veniva fuori. Ma eh, Gian Corrado ha condiviso con lui praticamente già questi anni e una radicalità di questo tipo dice anche di una umanità che ribolle sotto di un'inquietudine di una potenza umana grande allora volevo chiedere a te anzitutto com'era com'è un'umanità viva, ricca, inquieta come quella di Andrea e che cosa, che cosa gli è successo incontrando qualcosa all'altezza di questo desiderio umano di totalità allora sicuramente Andrea ci conosceva già in università, qualcuno suo collega è qui negli anni giù. 
ma eh, fu in, a Siena che diventammo veramente amici. La prima cosa che devo fissare di quegli anni di Siena, che mi parlo del 76, in cui Giussani ci mandò con la frase che riporta Ornella dell'unità fra noi, la, la prima cosa a fissare è che quando andavamo a incontrare la gente che ci invitavano, conoscevamo tantissima gente, poi lui aveva la barba lunga, aveva i capelli lunghi, ci conoscevano tutti, per Siena e fuori, e noi raccontavamo, dicevamo, quello che avevamo incontrato. Quegli anni si, si leggeva un libro che si chiama Traccia di esperienza cristiana. La prima cosa per me commovente era che noi leggevamo nel testo di Giussani quello che ci stava accadendo a noi. Quindi non c'era nessuna separazione fra la verità della vita e la vita. Infatti, a me fa sorridere parlare oggi di Andrea in questo modo, perché lui prima era così umile che non avrei mai voluto che si facesse tanto clamore. E secondo, perché era già così in vita. Un esempio di questa intensità è che quando al mattino, ne porto uno, eh, quando al mattino si usciva di casa che eravamo in campagna fuori Porta Romana, sì, era una bellissima città per noi, indimenticabile, e uscivamo ma presto, sette e mezza, sette, sette e mezza, e, e lui con una falcata era già molto più avanti di me. E io ricordo una volta che gli dissi, ma dove andiamo, dimmelo, perché lui aveva sempre qualcosa da fare. E, e lui mi disse, devo andare a trovare una persona, ma in realtà non mi rispose neanche così, cioè devo andare. Cioè di un uomo che è tutto determinato nel rapporto con un altro, per cui la vita... Eh, è un compito quando leggevamo il libretto della scuola di comunità il compito della vita ci, ci apriva il cuore la mente i desideri profondi perché finalmente la vita trovava un significato trovava qualcosa da realizzare la vita come compito che era un titolo famoso di Giussani quel libretto lì e come era evidente cioè uno che risponde ad un altro ma come diceva l'altro giorno Michele Faldi, questa posizione non è né intimista né spiritualista, perché uno risponde ad un altro con la maiuscola, perché ti chiede di andare presto in un luogo, o di stare attento a una persona, o fino alle preghiere che diceva Padre Giovanni. Questo aspetto è impressionante. E ne aggiungo un altro, ancora un minuto, no? Ne aggiungo un altro, cioè a me fa sorridere dire la santità, perché poi invece è vera, perché a, a me rimane nel cuore e, e nell'amicizia la grande umanità di Andrea, cioè Andrea era veramente un uomo, cioè il problema di Andrea non era che eh, uscisse un libro su di lui, ma che la vita fosse vera, cioè la febbre di vita, con l'espressione di Giussani bellissima, della fraternità del 95-96, la febbre di vita era il desiderio di vivere appieno la vita, intensamente la vita. E quindi questa è un'umanità che, che non è uno sforzo morale. Andrea era antimoralista assoluto, era durissimo con sé, ma non, non avrebbe mai dato un giudizio negativo su un altro, negativo rispetto all'aspetto esteriore, un gesto, una cosa. Quindi non era questa intensità uno sforzo morale, ma era... Eh, un accento della vita quindi quando si cantava eh, c'era dentro tutto quando si ascoltava la musica classica anche all'università io entravo all'università a Lima alle 8 del mattino già c'era la musica classica che si udiva in qualche classe dove lui si preparava a fare lezione questa è la, la, la cifra di Andrea cioè usando una citazione bellissima secondo me di Sante che è una di queste famiglie che accorse Andrea di vent'anni maggiore di età eh, dice il, pro il problema che Andrea pone è il problema dell'io cioè della propria umanità della propria felicità quindi non c'è la prima di fare o non fare di essere o non essere nel senso di un atteggiamento ma è il problema di questa tensione della vita l'io e tutto nasce da questa coscienza di sé qui diventa la ricerca anche come dicevi tu in quella lettera della maturità della propria vocazione in termini cristiani, cioè di, di qual è il compito della vita. Ultima parentesi di termino, quell'anno lì che eravamo a Siena, nel 76, 77, 78, con anche Ornella, non so se c'è anche Lorenza qui, ma 
un altro libretto a scolpita era la vita come vocazione, che, che, che descrivevano, ci aprivano veramente il cuore, l'intelligenza, eccetera. Qui sono altre due cose che devo dire, ma le dirò dopo. Eh, capire che tanti, tanti che sono in sala lo conoscono, ci hanno vissuto anche insieme, tanti altri no, ma non vi preoccupate perché man mano i pezzettini verranno fuori in maniera tale da permetterci di ricostruire questo percorso. Si è parlato di Siena, Siena è dove, è dove Andrea Aziani fu mandato da Don Giussani proprio per aiutare gli universitari lì a far nascere una comunità cristiana lì. Ma un punto appunto è tornato già fuori spesso in queste prime battute ed è proprio il nome di Don Giussani perché eh, la, la radice, il radicamento dell'appartenenza di Andrea Aziani a una realtà come il movimento Gian Corrado io lo chiamo Dado perché per tutti è Dado quindi chiamiamolo Dado e basta ci prometto che okay, bene allora Dado lo, lo diceva prima ha, parlato, ha usato la parola obbedienza allora io volevo chiedere a Francesco Cassese eh, cosa, cosa vuol dire che l'appartenenza a una realtà come il movimento diventa così decisiva per la vita di un uomo e lo chiedo non solo parlando di Aziani tutto il dialogo di stasera vedete non è un ricordo è lasciarsi provocare noi ora da quello che viene fuori man mano di questa personalità allora a te volevo chiedere il rapporto con il movimento perché fa fiorire un'umanità così potente. Sì, buonasera. Allora, come ha anticipato Davide, io sono l'unico dei relatori che non ha conosciuto Andrea, ma da questo punto di vista ringrazio tantissimo Gianni Mereghetti e Dado per aver scritto questo libro, perché io è un mese che ho a che fare con, questo, con questa persona. Leggo e rileggo il libro e sto diventando amico. È l'imbarazzo da, da una parte di parlare, ma il rammarico soprattutto di non averlo conosciuto. E come succede quando si sta di fronte ai romanzi, il protagonista in, un, in questo mese ho cercato di immaginarlo. Cioè, se vedete già dalla copertina, cercavo di immaginare quanto fosse alto, questa sera a cena ho potuto fare delle domande, quanto fosse alto, quanto fosse dinoccolato, i gesti che eh, faceva, il modo con cui parlava, il modo con cui diventava serio. E, per cui appunto è stata una compagnia grande io eh, ho trovato tre tratti che in qualche modo c'entrano con la domanda che faceva Davide il primo tratto è la consapevolezza che Andrea aveva della grazia dell'incontro e eh, io userò molto più il libro perché purtroppo non ho aneddoti personali però Verso la fine del libro c'è questa lettera che scrive Andrea a suo papà, che dice così. Caro papà, mi chiedi cosa hai fatto per me? Rispondo moltissimo, ragiona, guarda dove sono arrivato. Ho conosciuto una delle persone più straordinarie che il popolo cristiano ha saputo generare in questo ultimo scorcio del secolo. Il genio, sappiamo, è sempre l'espressione sintetica e culminante di un'epoca, di una tradizione, di un patrimonio. In questo caso il cattolicesimo italiano è forse lombardo. Naturalmente sto parlando di un sacerdote milanese nato ad Esio il 15 ottobre del 1922 con la voce un po' rocca e con lo sguardo penetrante e nello stesso tempo tenero, con quella paternità e ironia di un buon parroco della Brianza. Non solo ho conosciuto, ma ancora di più, papà, posso vantarmi di appartenere a una straordinaria compagnia il movimento di CL e ancora di più di aver incontrato una forma di vita in Memores Domini una realtà di laici nel mondo incredibile con tutti gli obblighi di chi vive nel mondo lavorare, mantenersi, pulire il pavimento cucinare ma con una regola di vita che è la stessa che in duemila anni o forse meglio dal terzo o quarto secolo la Chiesa suggerisce a coloro che desiderano imitare Cristo nella sua specifica forma di possesso della realtà, che si chiama verginità. Pensa papà, che cosa grande. Io, proprio io che non sono nessuno. A me sono capitate queste cose. E se non c'eri tu, come avrei fatto? Ma tu c'eri e io ci sono. 
questi sono i fatti e contra factum argumentum non valet. E questo qui dice già della consapevolezza, la coscienza di, eh, della sua pochezza, della sua piccolezza e della grandezza dell'incontro che aveva fatto. Il secondo tratto che vorrei sottolineare è il senso di appartenenza. A un certo punto nel libro eh, Andrea in una lettera dice uno può essere un grande perché ha delle doti eccezionali ma lo è di più ancora se appartiene perché è dentro e segue una storia fatta di volti, fatti concreti, incontri. Per cui che Dio è tutto, il resto è niente. Il resto anzi è nella misura in cui è in rapporto con una presenza. Si costruisce solo dentro un'appartenenza. E questo è un altro tratto che si eh, ripete spesso nel libro. Anche se il terzo tratto è quello che mi ha colpito sin da subito, per cui io, pagina 40, penso di averla letta eh, decine di volte, perché ehm, sottolinea una parola che è l'unità. In, fili in filigrana l'unità è, è la parola che percorre un po' tutto il libro. Dice a pagina 40, nel giugno del 1976 Don Giussani chiese ad Andrea di trasferirsi nella città toscana. Lo stesso venne proposto in dialoghi diversi ad altri tre universitari, Gian Corrado, detto Dado, questo è un po' peloso, della Cattolica, Lorenzo Violini e Ornella Milan, della Statale, che accettarono con entusiasmo. Prima della partenza Giussani dice loro, l'importante è che siate uniti tra di voi, dalla vostra unità nascerà quello che dovrà nascere. Unità, questa è stata la parola chiave, dice Ornella, l'esperienza fortissima che abbiamo vissuto noi quattro venuti dal nord, diversi in tutto, ma uniti dalla presenza di Cristo, viva e operante. La preghiera insieme, le lodi del mattino, la santa messa la sera, e il trovarsi tutti i sabati pomeriggio a meditare, fare i nostri contenuti della scuola di comunità, condividere la vita, cenare insieme, progettare momenti di incontro con altre persone, farsi carico dei bisogni di chi incontravamo in città, nelle parrocchie, in università, nella scuola secondaria, ci hanno permesso di educarci alla fede, di vedere crescere noi stessi e l'amicizia intorno a noi. Don Giussani ci aveva detto, non, non mi importa di quanta gente riuscirete ad aggregare, ma mi interessa l'unità e l'amicizia fra di voi, l'ambito di un'amicizia che ha a cuore il destino l'uno dell'altro e tutto il resto verrà in sovrappiù. E qui veramente potrei citare tanti altri punti in cui emerge questo tema dell'unità, ne cito solo uno, Andrea che scrive da Aurora, Aurora che è una memor domini che adesso ha compiuto da poco 91 anni, vive a Dasciano, a Lemocine, e Andrea dice ad Aurora la nostra compagnia nella sua storicità così materiale e puntuale è il primo luogo in cui questi cieli nuovi sono già un'esplosione PS ti raccomando l'unità della comunità e questo è un tema che emerge spesso faccio un ultimo affondo su questo cosa c'entra con la nostra esperienza cosa c'entra con la vita che tocca a noi a me queste sottolineature hanno fatto tornare in mente quello che il Papa il 15 ottobre del 2022 ci ha eh, raccomandato. In particolare due punti. Uno è come possiamo rispondere alle esigenze di cambiamento del tempo presente custodendo il carisma. Questa è la, la domanda sferzante che il Papa ci ha posto ed è la domanda che abbiamo aperta tutti. Lui a un certo punto dice... È un atteggiamento di umiltà che riassumerei con due verbi, ricordare, ossia riportare al cuore, ricordare l'incontro con il mistero che ci ha condotti sino a qui e generare, guardando avanti con fiducia, ascoltando i geniti che lo spirito oggi nuovamente esprime. E questo nasce da una posizione di umiltà, cioè la consapevolezza che noi non siamo nulla e che quello che abbiamo incontrato è tutto cioè per cui la nostra, la nostra vita consiste 
in questo incontro. Grazie, per dare un contesto a chi magari non ha meno familiarità, il pezzo che ho letto è da un'udienza di Papa Francesco al movimento di comunione e liberazione, ma questa storia, questo radicamento appunto eh, porta a una dinamica simile a quella che raccontava adesso Francesco dei, dei quattro che si trasferiscono per andare a Siena a un certo punto la stessa dinamica porta Andrea in Perù cioè dall'altra parte del mondo per lo stesso motivo perché gli è stato chiesto gli è stato proposto e lui ha detto di sì un signor Paccosi eh, ha vissuto con lui un pezzo importante di questa avventura. Allora volevo chiederti che cosa hai imparato e che cosa impari ancora da, da quel pezzo di vita che avete condiviso in missione. E se permetti con un accento, perché lo dici tu nella, nella prefazione del libro, che cosa ha voluto dire per te vedere in quel posto Andrea peruviano tra i peruviani al punto da cambiarsi il nome perché si faceva chiamare Andres, perché Andrea lì è un nome femminile. E che cosa ha voluto dire vedere una paternità in atto crescere, svilupparsi per una persona che come abbiamo detto era un minor domini c'era un laico che aveva dato la vita a Cristo, non aveva messo su famiglia, viveva la verginità come condizione, eppure è stato padre per molti. Cosa, cosa è voluto dire per te vivere la missione così? Beh, nel libro ci ho raccontato da Don Michele Berchi, che era insieme a me lì in Perù, quando Andrea lo portò su una collinetta che, da cui si vede non tutta Lima perché Lima è lunga 100 km, sono adesso 12 milioni di abitanti, però da quella collinetta si vede una sterminata distesa di casupole e di baracche e, e Andrea gli diceva ma te credi di essere venuto qui a cambiare questa situazione? Credi di poter essere protagonista di qualcosa? Solo una cosa noi siamo chiamati a dare, la testimonianza che Cristo è presente fra di noi e che cosa Lui ne farà non è nelle nostre mani. E questa è una cosa che non solo da lì, dal Sede San Cristobal, eh, lo diceva, ma e tu dicevi se era fatto peruviano fra i peruviani, a me colpiva il suo radicarsi proprio dentro la tradizione più grande e più bella che è eccezionale è eh, della fede in Perù nei primi 30 anni 50 anni del cristianesimo in Perù ci sono stati cinque santi grandissimi Santa Rosa, Santo Rivio Mogroveco San Juan Massias San Martín de Porres e San Francisco Solano lui questi santi ce l'aveva come fratelli cioè ci andava lì, nel, fra l'altro i primi mesi in cui stetto in Perù era ospitato nel convento di San Domenico e nella chiesa, nel convento, ci sono sepolti eh, Santa Rosa, San Martín de Porres e San Juan Macias. E era come il punto a cui tornava sempre, lì quell'altare dove ci sono le reliquie di questi tre santi, perché era la radice di una storia che però è la storia appunto di cui parlava adesso Francesco, che è presente oggi. E a me colpiva, per esempio, come eh, lui faceva di tutto perché noi aiutassimo, proprio per l'esperienza del movimento, che ha questo quest accento no? sulla, dimensione, cioè sulla, sulla dimensione culturale della fede, cioè la capacità della, della fede, la, la ragionevolezza della fede, e ci metteva un po' tutti al lavoro a scavare dentro questa storia grandiosa del Perù per far emergere il valore e il significato di tante cose che sono presenti ma magari vissute senza tutta la coscienza. Nel 2003 facendo una mostra al meeting di Rimini e poi dopo portata in tutto il Perù e anche in altre parti del mondo sulla devozione al Signore de los Milagros e poi nel 2006 ne facciamo un'altra sempre per il meeting sulla figura di Santo Livio Mogrovejo che è un, un santo eccezionale, il secondo vescovo di Lima 
Io gli ho solo un dato, lui percorse almeno 40.000 km a piedi per andare a conoscere ognuno dei, di quelli che dei battezzati della sua diocesi che era grande come Mezza Italia. E, e su queste cose appunto non c'era un interesse meramente culturale nel senso di, di conoscenze e basta, ma per poter scoprire noi e far scoprire a chi lo viveva appunto queste radici profonde di una fede che può rifiorire oggi e rifiorisce oggi come era fiorita in quell'inizio di tanto tempo fa. E la sua paternità, dico solo questo, io dopo che era morta Andrea eh, ho avuto molti incontri con persone che conoscevo eh, un po' da lontano. Per esempio un ragazzo che era lì all'università e che faceva il tassista e siccome Andrea più di una volta aveva preso il suo taxi per andare all'università, Andrea parlando lì gli diceva ma perché te non ti metti a studiare, ma perché ti accontenti solo di questo, ma perché? E alla fine l'aveva convinto a iscriversi all'università durante questi viaggi in taxi e questo ragazzo era gratissimo verso di lui perché gli aveva fatto come allargare l'orizzonte appunto del proprio io. Oppure invece una di quelle ragazze, di quelle bambine che lui assisteva e che noi non sapevamo neanche, questa sì si sapeva perché era già grande, eh, insomma una si chiamava Giovanna, aveva conosciuto perché la mattina alle 5 lui andava a spazzare davanti alla porta della casa dei Memores e lei passava con la sua mamma quando aveva 7-8 anni con la sua mamma e portava il pane per sopravvivere alle famiglie che vivevano lì. E Andrea un giorno le aveva dato un libro, un librino da bambini da leggere, un altro giorno alla fine ci aveva fatto amicizia e addirittura lei mi diceva io me lo vedi un giorno arrivare al colloquio dei genitori a scuola a farmi da babbo e alla recita che facevano alla fine e poi dopo mi ha fatto andare alla scuola tale e poi dopo mi ha fatto iscrivere all'università poi diceva, poi io sono rimasta incinta, allora ho lasciato l'università e lei abitava in una favela, diciamo, per farvi capire, in una baracca di mattoni, ma quando io entrai nella sua casa mi resi conto che quella era un'altra cosa rispetto a tutte le altre baracche che c'erano intorno, perché era ordinata, pulita e nel mezzo c'era il quadro di Don Giussani con il Papa e accanto il quadro di Andrea. Cioè come una vita che va molto al di là di quello che uno si può immaginare per questa passione di comunicare il valore appunto della vita di chi c'era davanti e Andrea viveva con intensità grandissima che è la sua grande paternità. Ma credo che a tanti di noi siano familiari le dimensioni con cui appunto Don Giussani riassumeva, indicava le caratteristiche fondamentali di un'esperienza come quella cristiana, cultura, carità e missione, non come ambiti diversi, ma come dimensioni di chi vive la fede. È già venuto fuori tanto, anche nel racconto che faceva adesso Monsignor Paccosi, di come per una figura come Aziani queste dimensioni siano unite, ma abbiamo chiesto a Monsignor Panizza di raccontarci un pezzo che ha approfondito la dimensione culturale e insieme alle altre, perché a un certo punto ad Andrea e gli amici che erano lì è stato chiesto un aiuto per fondare un'università a Lima, una zona povera di Lima, un'università che adesso è un'università ben strutturata, Centinaia e centinaia di, di giovani trovano una strada per uscire dalla povertà, l'Università Sede Sapienze. Abbiamo chiesto al signor Panizzi di raccontarci proprio questo aspetto della vita di Andrea lì. Sentiamo cosa, cosa ci ha raccontato. L'idea dell'Università è nata in mente a quel, da un fatto che un giorno una signora eh, con i suoi anni semplice è venuta a portarmi un chilo di carne e io ho voluto pagarle e lei non ha voluto perché ha detto io ringrazio perché voi mi avete insegnato a fare i conti e a scrivere e questa idea a me mi ha colpito nel senso che ho detto la l'unica maniera 
o una delle poche maniere per poter aiutare i poveri a uscire dalla loro povertà è quella di prendere la loro vita nelle proprie mani. E questo solo attraverso dell'educazione è possibile. E di lì è nata poi l'idea dell'università. Quando mi sono incontrato con Tista, e con Peluso e con Andrea eh, in una scuola dove la comunione e liberazione collaborava nell'educazione. Quale fu la risposta di Andrea a questa proposta? Andrea fu una, una risposta entusiasta come sempre lui era, no? Il, dove eh, ha preso veramente l'idea non solo come sua, ma l'ha fatta sua nel senso che eh, ha dato la vita per questo. E questo l'abbiamo visto anche quando poi improvvisamente è morto. No? È un fatto molto bello. L'ultima, l'ultima lezione che lui ha fatto, ha portato un caffè per tutti i suoi alunni. Ha portato. Le ho voluto invitare con un caffè e un dolce per festeggiare e poi quella, la notte di quel giorno lì è morta. Senta, ma com'era l'Andrea Aziani educatore? Quali erano le caratteristiche che lei ha visto più marcate, più importanti, più impattanti? Andrea entrava in classe, in aula, e iniziava sempre la sua lezione tirando fuori dalla sua, da, dalla sua bolsone i libri e li metteva sul, nello, da, nello scrittorio, nella, come si chiama? nella cattedra, li, li stendeva lì. E poi, d'accordo all'argomento, lui attirava sempre l'attenzione veramente su qualcosa che aveva in mano. E, le, e questo teneva sempre gli alunni attenti a quello che lui diceva. Per cui... Per me questa era la sua metodologia che era a tenere la, e tutti erano attenti durante tutta la ora, veramente no, non, non perdevano di vista il filo della lezione di quello che lui parlava, anche se saltava da un argomento all'altro, no? però sempre attra- a un, attraverso di un filo conduttore, no? e, e questo gli alunni lo apprezzavano molto, lo apprezzavano. E inoltre era un metodo per attirare l'attenzione che non si distraessero, non si stancassero di sentirlo. E eh, lo chiedo anche a te, Dado, perché tu hai vissuto con lui questa avventura, cosa volevo dire per Andrea? Cosa... Tu, tu, tu sei un educatore anche tu, adesso insegni in un liceo italiano a Bucarest, quindi da una parte all'altra del mondo. Cosa, vu- cosa vuol dire educare? Cosa voleva dire per lui? Cosa, cosa vuol dire per te adesso, anche di fronte a testimonianza come questa? Lo dirò male, ma la cosa impressionante di Andrea è che proprio in questo sguardo profondo commosso a chi aveva davanti, eh, uno si sentiva guardato per il valore che neanche sapeva di avere. Infatti, quando faceva ascoltare la musica, quando chiedeva il silenzio, ma lui non urlava mai, eh, anche se la gente aveva molta soggezione. Io mi ricordo certe volte, passando dei corridoi, una volta passando con tutti i suoi libri ha fatto cadere a terra di terrore perché la gente magari non aveva parlato in realtà era così affascinante che lui diceva che lo seguiva ma perché? perché in quello sguardo capivano che avevano un valore infinito che non avevano mai pensato di avere l'esempio di Giovanna, di altre bambine di tanti ragazzi nostri, tanti alunni e cioè Andrea diceva la vera povertà non è neanche quella economica, ma è proprio quella culturale, nel senso profondo, cioè è il significato della vita che manca, è il senso della realtà che manca. Allora, e noi mi sono un'altra espressione, noi abbiamo un debito davanti a questi ragazzi, perché? Perché quello che abbiamo ricevuto, e lui, lui diceva sempre, noi italiani, professori lì, che hanno fatto l'università, non è che hanno fatto grandi studi, ma eravamo fortunati perché hanno incontrato un'esperienza tale di cultura e di cultura del movimento che, che dovevamo comunicarla a tutti e questo è incredibile quello che diceva anche Camus parlando del suo maestro 
che li guardava come esseri degni di imparare, di entrare in classe in certe lezioni, cavare le cartine, perché diceva, scriveva la data alla lavagna, sulla, eh, le date, la data alla lavagna, 10 ottobre, perché uno deve essere ubicato, cioè, insomma, nel luogo, nello spazio, e i ragazzi oggi, anche i miei alunni in Romania, non sanno magari che giorno è, non sanno dove sono, o dove è un paese, dove scoppia una guerra, eccetera. Allora, lo sguardo all'altro, e questo è l'infinito, passa per l'educazione, cioè passa per un, pe- un impegno in cui tu scopri cosa è fatta la realtà e che tu sei parte di quella realtà. Tanto è vero che la cosa più bella, ancora adesso per me, è, è che tu è come se dicessi a un ragazzo, non è che tu studi per te stesso. E poi noi eravamo alunni così entusiasti che facciamo magari anche corsi di informatica, di inglese, che erano fuori dalle corsi universitarie, per migliorarsi. Lui diceva come indirettamente, direttamente ai ragazzi, non è che tu studi per te stesso, per avere un titolo, ma se tu studi per te, studi per la tua famiglia, per il bene della tua famiglia, e quindi per il bene del tuo paese. Questa idea mi colpisce, perché noi in Italia siamo, forse perché sono a distanza, ma è molto impoverita. Quindi c'è la coscienza che tu costruisci una nuova realtà. Mi diceva un primo luogo nasce da, da queste cose qua. Poi c'è il famoso esempio, per chi legge il libro, di quando saltò la luce un atto di terrorismo forte nel 92, era appena arrivato, infatti era lì, quando racconta, era lì che lo, lo ascoltavo, e lui dice, noi finiamo la lezione, con le candele, le torce, così. Cioè, questo vuol dire un uomo che si muove con la coscienza di tutta la realtà. Eh, per... C'è ancora un minuto? No. Sì. Tutta la realtà, vuol dire ad esempio, tornando i passi indietro a Siena, noi ci muovevamo a Siena, ma non perché avevamo la barba lunga, i capelli lunghi, quindi facevamo gli straordinari, si dice oggi, no? i brillanti. No, con l'umiltà che diceva prima Francesco, ma con la coscienza di portare una cosa così grande, che era per tutti. E dove scoprivamo che era una cosa grande? Tu giri per Siena, potrei dire di Firenze e San Mignato, eh? però lo diciamo per Siena, e tu scopri i segni dalle, se- dalle numeri delle case, dai, eh, dai pozzi, da tutto, i segni di una storia, che aveva le sue radici nei santi, Santa Caterina, eh, per di San Giovanni, eh, non so come la vecchiaia. E per noi era così, cioè quella città era nostra e la bellezza di quella città nasceva dalla verità con cui avevano vissuto questi uomini, queste donne. E quando venivano a trovarci gli amici, anche i ragazzi, ricordo una volta che ho trovato Fabio Boroncini, i suoi alunni di quell'anno maturità che c'erano molteni, castelli, eh, piatti. Quando noi trovavamo gli amici, noi vi mostravamo questa città. Ma il problema non è la città turisticamente, ma è da che cosa nasce quella bellezza. Quello che noi abbiamo vissuto lì era uguale. L'amore dei santi, che diceva prima il padre Michele, Michele e don padre Giovanni, l'amore dei santi nasceva da questo sentire che tu sei dentro quella storia. Quella storia. Tutta la storia, lui dice tantissime lettere ad Aurora, che grande la nostra storia, meraviglia lei. E noi sentivamo proprio amici, vicini, questi, le vie di Siena, le pitture, il Duomo, il Paglio, tutto, perché tutto era nostro. Quando San Paolo dice tutto è vostro. Quando Guardini dice nell'esperienza di un grande amore tutto è un avvenimento. Cantavano in piazza del campo. Eh, incontravano tantissima gente, poi quando sono andato via perché mi ero ammalato, hanno fatto cose ancora più grandi a Siena. Ma questa germe esplode eh, a Lima ed esplode proprio nell'università, perché trovo un ordine, come una grande università medievale, un ordine di unità dei docenti e di studenti in cui la ricerca, eh, la scoperta dello studio è la ricerca del vero, cioè del mono università, cioè di, di ciò che rende la realtà una. Ogni cosa conclama l'amore a te, dice Jacopo Nedatori. Questa è proprio la cifra di questa unità dell'uomo, unità dell'io, che dicevamo prima, che, con tutte le declinazioni che abbiamo sentito. Accanto a questo spessore educativo e culturale c'è una cosa che viene fuori tanto già, eh, la, la gratuità, la, la carità. 
esercitava. Il libro è pieno di fatti, ma tantissimi di questi fatti appunto sono racconti di persone che venivano aiutate in mille modi diversi da Andrea, magari a volte spesso senza che nessuno degli altri che vivono con lui lo sapesse. Allora volevo chiedere a te, Monsignore, Cosa, cos'era, cos'era la, la gratuità e perché la gratuità non era soltanto un, come dire, un, un assetto temperamentale, c'è un punto dove, ci sono tanti punti dove le parole che usa lui sono, sono precise, ma scrivendo a un amico proprio ad Aurora eh, nel 90 dice una cosa che mi ha colpito c'è un altro aspetto che corrisponde in gran parte anche alla mia esperienza ma che in te ho visto come approfondito e purificato lo dice l'amica la sensibilità verso il bisogno del prossimo la condivisione, la carità come habitus la capacità di sentirsi responsabile di ogni pezzetto della croce di Cristo che ci è dato di incontrare questo evidentemente è un giudizio è un giudizio culturale potente ma vorrei che ci spiegassi tu meglio tu come sei colpito da, questo, da questa dinamica, da questo modo di vivere? No, a me quello che colpiva ogni giorno proprio di Andrea su questo aspetto, che in parte un poco conoscevo perché attraverso un'associazione di Firenze faceva arrivare un po' di fondi che poi usava per, per tutti questi bambini che aiutava. Io non, non sapevo quanti, però ne sapevo di diversi perché poi questa associazione chiedeva e gli si dicesse qualcosa di quello che veniva fatto con questi soldi, quindi Andrea un po' a malincuore scriveva un po' di resoconto di, di quello che accadeva. E a me colpiva il fatto che per lui fosse una cosa così necessaria che non c'era bisogno che nessuno lo sapesse, cioè non era fatto perché ci aveva da dimostrare qualcosa, ma perché faceva parte appunto dello stesso impeto con cui eh, portava avanti un lavoro culturale dentro l'università o con cui costruiva il movimento. Noi quando facevamo gli incontri dei responsabili del movimento lì a Lima arrivavamo all'incontro della diaconia, cioè dell'incontro del responsabile e trovavamo la, la, la tavola attorno alla quale ci sedevamo piena di fotocopie, di articoli, di giornali, di cose uscite di, che il Papa aveva detto o di avvenimenti che stavano succedendo in tutte le parti del mondo perché non potevamo parlare delle questioni di cui dovevamo parlare senza avere la coscienza appunto di tutta la realtà e dentro questa realtà il metodo per stare davanti a tutto e soprattutto davanti a ogni persona era quello della carità della carità appunto come riconoscimento che tutto è grazia, tutto è dato e perciò la nostra vita non possiamo che spenderla perché l'altro riconosca di essere amato e questo appunto poi in lui diventava concreto sia nelle relazioni con tutte le persone che conosceva ma poi aveva, c'era questo aspetto particolare della cura di tanti bambini che che portava avanti appunto quasi segretamente. Mi ricordo un giorno, una domenica sera, era, che eravamo a cena, arrivò con la testa, era un po' pelata, no? la testa tutta bruciata dal sole, che a Lima brucia perché siamo il sole dell'Equatore. E gli disse, Andrea, che ti è successo? Mi fa, non, so, non voleva si sapesse. Ho portato bambini a, allo zoo, eh, ho preso troppo sole, mi sono bruciato. Cioè la domenica quando non c'erano gli impegni dell'università, quando non c'erano le ore libere, le usava così, in una totalità di dono di sé che, che a me ha educato moltissimo. Per esempio a capire, io sono fiorentino e sono sempre stato appassionato della bellezza, della bellezza dell'arte, e quando arrivai a Lima, quello che mi colpì all'inizio fu invece la mancanza di bellezza e mi faceva soffrire c'era lì vicino alla casa del mio Domini c'era un oliveto c'è un oliveto di olivi che hanno 500 anni che la tradizione dice la fon- che l'ha piantato di San Martin de Porres e io ogni tanto andavo lì a guardare questo olivi ricordarmi che 
della Toscana e poi a un certo punto vedendo Andrea capì che la vera bellezza non è quella ma c'è una bellezza ancora più grande della bellezza del cuore delle persone e che perciò potevo stare lì senza nostalgia di niente perché c'è qualcosa di così grande che lo vedevo in lui appunto che al quale vale la pena dare tutto e che riempie di, di una pienezza molto più grande del gusto estetico di una cosa armoniosa. Torniamo alla radicalità che dicevamo all'inizio, che sta venendo fuori continuamente. Allora andiamo verso la chiusura. Volevo chiedere a te Francesco, visto che non l'hai conosciuto, eh, di raccontare del tuo rapporto con lui, ma di raccontare cosa dice a te questa radicalità. Voi avete, condividete la stessa vocazione, no? Cosa vuol dire per te, non urbani, vedere vivere la medesima vocazione con questa intensità, con questa, con questa radicalità, non ho un'altra parola. Sì, allora, diciamo che la prima volta che ho sentito parlare di Andrea Ziani è alla chiusura quando lui è morto, praticamente lui muore a luglio, fine luglio, e ehm, noi abbiamo un ritiro spirituale del Memories Domini alla Tuil nel 2008 e Don Julian Carron parte, inizia il ritiro leggendo una lettera che eh, Andrea ha scritto a Dado che magari poi Davide se riesci eh, a riprendere in qualche modo si, si, si possa riprendere verso la, verso la chiusura dell'incontro ed è una lettera eh, incredibile, una lettera bellissima, e, che nel 93, il 15 marzo del 1993, aveva letto Don Giussani in occasione della partenza di Dado per Lima. Okay. Francesco, facciamo così, leggilo adesso, eh, perché se no li lasci con, eh, in sospeso. Allora, dice così, caro Dado, un immenso abbraccio e un affettuosissimo ricordo. Come posso non dirti che mi manchi? Forse non ci crederai, ma il fatto è che a un certo punto si scopre che siamo veramente necessari, passi la parola gli uni per gli altri. Ma in realtà ciò che è necessario è la nostra compagnia, o meglio, la nostra compagnia vocazionale. Per chi? Per noi stessi, per gli amici, per i nemici, per il mondo. Sono certo che in questo bagno missionario di questi giorni emerga, cresca, potente e lieta in te, quindi in noi tutti, la coscienza, la certezza di quello che è Cristo in noi e per noi. Sentivo nel ritiro di avvento Don Giussani scalpitare nel commentare questi versetti. O qua amabilis es bone Gesù. Buon lavoro per questa ultima tappa, che l'unità tra te e il Tista, tra voi due e Igor e Christian, e fra tutti voi il movimento sia il leitmotiv, il soggetto capace di rendere possibile e percepibile l'avvenimento. Che qualcuno si innamori di ciò che è innamorato noi. Ma per questo, perché sia così, noi dobbiamo bruciare, letteralmente ardere di passione per l'uomo, perché Cristo lo raggiunga. Il fuoco ha da ardere. Ti ricordi il lemma di Cantagalli, Siena? Grazie per la tua splendida, umile, generosa presenza e amicizia fraterna. A presto. E diciamo che eh, sicuramente il fatto di avere la stessa forma vocazionale, cioè la stessa strada, ha reso per me particolarmente interessante la lettura. C'è un'altra persona che si chiama Biagio D'Angelo, che è un altro memor domine, che a un certo punto si è venuto in questa avventura, che a un certo punto, eh, che oggi è professore principale di teoria e di storia dell'arte nell'università in Brasilia, e, e quando è partito Biagio, eh, dice, quando sono andato in Perù, Carl Vosgruber mi disse, di tutto quello che vedrai, devi guardare ciò che di santo c'è in Andrea 
e in qualche modo per me la lettura di questo libro ha a che fare, aveva la stessa domanda, la stessa curiosità, la stessa attenzione. Cioè mi interessava capire ciò che di santo c'è in eh, quest'uomo. Ma per rispondere alla tua domanda ti dico che cosa mi ha colpito, un po' quello che diceva già Dado. A me ha colpito di eh, Andrea che era un uomo, un uomo fatto e finito e quindi con tutte le caratteristiche di un uomo. La prima caratteristica che mi ha colpito, che mette il cuore in pace a tante persone, è che era un uomo che si arrabbiava. Quindi c'è spazio anche per gli iracondi. E, e a un certo punto, sempre questo viaggio eh, dice, anzi, Una volta di sera successe che litigammo sulla vocazione, il problema della vocazione. C'era anche te, Dago? No, no. Già... <ride> Lui era curioso. La notte mi aveva mandato non so quante email perché c'era rimasto male, per come lui aveva reagito. Io vedevo la mail e neanche la primo. Ci trovavamo la mattina a pregare insieme e io, terminate le lodi, vado in bagno e neanche lo saluto ma non avevo salutato nessuno, ero furibondo. Quando arrivai in università trovai un foglio gigante sulla mia scrivania, enorme, dove lui con quella sua calligrafia aveva scritto «Ma ti rendi conto che oggi non ci siamo neanche salutati? Ciao Andrea!» E questo io pensavo «Ma non è un, un, un pizzetto che lascia un ragazzo di 18 anni a un altro ragazzo di 18 anni. Questo è un uomo adulto, verso un altro uomo adulto. E non riusciva a far passare troppe ore senza potersi salutare, dico ma pensate che affezione deve esserci in gioco dentro una vita comunitaria così. Che cosa, prova, cosa, cosa sentiva lui? E un'altra cosa che mi aveva colpito sempre per mettersi un po' il cuore in pace rispetto alle debolezze che abbiamo è che era una persona che aveva paura. Cioè anche lui aveva paura, quindi pare che i primi anni fosse da solo prima che lo raggiungessero altri e a un certo punto scrive Andrea «Devo combattere un po' contro la paura». All'inizio la paura di sbagliare strada, di essere rapinato, di perdere le chiavi. Paura di non imparare bene la lingua, paura per l'incertezza del futuro, nel senso dell'incertezza perché tutto deve ancora rivelarsi o concludersi o decidersi. La casa, il lavoro, non impegna nel movimento. Ma qui poi c'è un colpo di Reini e dice «Questa situazione di attesa instabile e di transizione è veramente di grande aiuto per fare l'unico lavoro che si può fare sempre e per il quale non sono necessarie condizioni speciali, ossia vivere la vocazione, vivere come nel mordomini, chiedere, sperare, ricordare e ringraziare». E poi l'ultimo tratto che volevo mettere in evidenza è che è un uomo che si faceva correggere perché anche qui, diciamo, la cosa simpatica è che dopo questo invito di Carlo Vosgruber a Biagio di guarda le cose sante, a un certo punto, dopo un po' di tempo, eh, che era in casa, Biagio ritelefona Carlo e dice ma qua sono tutti pazzi, cosa devo guardare di santo in Andrea? E lui mi rispose, ma tu credi di essere meno pazzo di loro? Guarda ciò che muove la pazzia di Andrea, un santo folle. Se la gente pregava assieme a lui, io mi arrabbiavo, gli dicevo, Andrea, non si prega così. E lui, meno male che me lo dici tu, almeno, perché qui non dice niente nessuno. Aveva un modo di pregare tutto suo e in un certo senso non aveva mai rispettato il retto tono. Oppure, eh, più avanti, a un certo punto... Eh, deve andare a trovare l'arcivescovo. Una mattina, sapendo che andava dall'arcivescovo, vidi che era vestito male, perché lui quasi non se ne accorgeva, con uno zaino bruttissimo, azzurro, tutto cencio. Ma dove stai andando? E Andrea, dall'arcivescovo. Dall'arcivescovo non si va così. Scusa se ti dico questo, perdonami veramente. Innanzitutto ti do uno zaino e me lo ridai stasera. 
perché se io gli dicevo ti do lo zaino e te lo tieni, lui lo regalava a qualche bambino povero. Devi metterti questa cintura che sta meglio, solo per oggi. Lui contentissimo mi dice, non è male che c'è qualcuno che mi dice le cose, perché qua nessuno parla, nessuno parla, tanto sono così. E questo per dire che mi ha colpito leggere, perché evidentemente ognuno può rivedere delle scene in famiglia o comunque nel contesto vocazionale, e, e la santità significa diventare un uomo fatto, finito, fino in fondo. E c'è qualcuno che questa santità sta guardando, ha guardato con consapevolezza. Abbiamo chiesto a Monsignor Panizza perché ha deciso di aprire la causa di beatificazione per Andrea. Sentiamo cosa ha risposto. Ho deciso di eh, iniziare il processo di beatificazione perché durante, dopo la sua morte, mentre si faceva la veglia durante il funerale, del, del popolo, dagli alunni eccetera, è uscita sempre una frase che ripetevano che era, era successo anche con Giovanni Paolo II santo subito e poi e nello stesso tempo questo santo subito era accompagnato da fatti che veramente erano grazie significative o io direi miracoli che lui faceva lui era Essendo un professore importante, no, è sempre è stato molto umile, molto semplice e soprattutto ha fatti straordinari dove ha, eh, accompagnava i poveri, li, li aiutava a studiare. Molti giovani che lui aveva trovato per strada, no, che l'aveva tirati fuori dalla strada, li aveva portati all'università perché studiassero. Veramente i segni di questa carità, dell'amore grande per la Chiesa, mi hanno fatto pensare che era un santo e dovevamo iniziare subito la, la causa di beatificazione. In quello che poi ha visto succedere in questi anni successivi, no? come prosegue in qualche modo la, la presenza di Andrea nella, nella storia di, del, del, del Perù, di Lima e nella, nella storia in generale? La continua presenza non fisica ma spirituale eh, il suo messaggio che ha lasciato di Andrea durante la storia post morte dopo la sua morte è significativa perché la sua influenza è stata non solo sui professori ma anche negli alunni non solo e anche in molte persone che lui ha aiutato no? noi eh, in, in Biscopio Abbiamo avuto la signora che aveva, aveva portato Andrea perché avesse un piccolo lavoro e veramente era sempre, parlava di Andrea, sempre, sempre, sempre. Se dovesse dirmi una cosa che ha in qualche modo imparato lei da Andrea Aziani. Stando con Andrea Aziani ho imparato molte cose, però voglio... Eh, risaltare due cose la prima il suo grande amore per la chiesa il non avere, avere sempre il coraggio di dare testimonio testimonianza no, dell'amore dell che lui aveva per Gesù per la chiesa e questo non gli importava dove fosse in qualsiasi luogo dove fosse in qualsiasi momento sempre lui invitava tutti veramente a questo amore grande per Gesù e per la Chiesa. Questo per me è quello che mi ha colpito di più. È quello che mi ha lasciato un'insegnanza, cioè non avere vergogna di proclamare a Gesù, il nostro amore a Gesù, la, la nostra adesione a Cristo. Questo bellissimo libro eh, sobre la vita di Andrea, no? Credo che eh, qui c'è, io ho condiviso con Gianni tutto quello che io ho visto con Andrea, per cui io invito, faccio propaganda eh, a, questo bellissimo, eh, a questa bellissima eh, vita che non è, è una testimonianza, eh, per cui qui potete trovare tutto. Grazie. Eh.
è bello anche il titolo Febbre di vita, uno che realmente ha vissuto intensamente la sua fede. Grazie mille eccellenza, se vuole chiudere con un saluto alla gente che ci sarà in sala lunedì sera. Io faccio un saluto, saluto più caro e saluto io come francescano di pace e bene, no? che realmente in un momento come questo possiamo noi essere cooperatori di pace, no? costruttori di pace e con la pace ci viene il bene. Io desidero il bene per tutti e realmente... Se potessimo, e dov- credo che dobbiamo fare lo sforzo di imparare da Andrea questo amore per la Chiesa e per Cristo. Veramente si nota che lui ha incontrato Cristo e Cristo ha cambiato la sua vita. Grazie, benedizione da per tutti. Se vuoi, io starò ancora ora ad ascoltare loro che raccontano, e... però grazie a Dio appunto c'è il libro che permette di approfondire. E quindi eh, le altre cose che, ha, che avrebbe aggiunto Dado le trovate nel libro, insieme con il contributo di Gianni Merighetti che è qui in sala e che ringraziamo. Mi permetto soltanto di leggere un'altra mezza pagina di questo libro per chiudere perché è una lettera che Andrea scrive a, a un amico di Siena, a Marco Paglialunga, il 30 maggio del 2008, cioè due mesi prima di morire, di morire improvvisamente durante una riunione con gli amici responsabili del movimento Via Lima. Scrive al suo amico che merito abbiamo avuto se non quello di aver detto di sì, e di continuare a dirlo oggi in questa circostanza bella e grande come il giorno del nostro anniversario anniversario che è ogni giorno festa che trapassa tutte le apparenze tutte le tentazioni di ridurre la sua potenza la sua fantasia la sua creazione come scrive Don Giussani nella lettera a Don Maio una sola cosa mi tormenta che la mia vita non sia inutile ma anche questo che non sia stato un segno inutile è un dono, una grazia sì caro Marco, tutto è solo grazia solo grazia, come dice l'antica e cara frase di Camus la salvezza non viene dagli scrupoli ma è come un giorno bello luminoso, e pura grazia la sua fedeltà è più forte dei nostri dubbi adesso lo sappiamo anche di più io spero che dopo questa serata, questo adesso lo sappiamo un po' di più, possiamo dirlo tutti, grazie all'incontro che abbiamo fatto e che continueremo a fare con Andrea Aziani. E volevo chiudere salutando e ringraziando per la sua presenza qui Paolo, il fratello di Andrea, che è qua. testimone dai primi passi di questa avventura e, e volevo salutarvi tutti ringraziandovi per aver partecipato a questa serata ricordandovi che il libro naturalmente è in vendita al banchetto lì, una fa, Andrea Aziano una febbre di vita, lo trovate di là, e ricordandovi il prossimo appuntamento del Centro Culturale di Milano in occasione della giornata della memoria, cioè il 26 gennaio del 19 all'auditorium del Centro Culturale. Ci sarà, si tratta di un incontro su Etty Hilles, un cuore pensante, che sarà un reading dai suoi scritti, a cura di Luce Pirò, con musiche di Davide Santi al violino. Chiudo ricordandovi che il Centro Culturale, che ha organizzato una serata così, vedete un luogo per tutti, aperto a tutti, che ha bisogno dell'aiuto di tutti per vivere. Quindi vi invito a sostenerlo anche economicamente, aderendo alla campagna Amici del CMC, lo trovate sul sito tutte le informazioni. Grazie ancora a tutti e buona serata e buon ritorno a casa.